Efectivamente, hoy de verdad vemos cómo con mucho orgullo el oposicionismo venezolano expresa su profundo desprecio por el poder popular. Vemos cómo no les queda otro argumento sino decir que son base de nuestra organización política y que bueno, afortunadamente ese poder popular ha entendido que sí se mantiene resteado con el comandante Hugo Chávez porque sencillamente sabe que ese poder se lo dio el comandante Hugo Chávez y la revolución bolivariana. Es por ello, compatriota, que el poder popular ha asumido y asume una actitud a favor de la revolución. De igual manera, entrando ya en materia con respecto al crédito adicional, es un crédito de 683 millones 860 mil con 586 bolívares, fuerte. Este crédito destinado a tres ministerios en una primera fase atenderá a lo que es el Ministerio de Educación Superior, específicamente destinado a nuestra misión Sucre. Y digo nuestra porque es una hija de la revolución bolivariana. Y entendemos que allí están esos excluidos, que por cierto, revisando unos números, nos encontramos que para aquel periodo de nefasto, antes de que asumiera nuestro comandante Hugo Chávez, diseñaron unos programas sociales en el gobierno de, de Caldera. Y se hablaba de un 65% de pobreza, de los cuales había un 14% que no lo incluían y que ellos llamaban los excluidos. Estos eran para ellos un simple lumpe, alguien que no debía tener, que no estaba ni siquiera incluido en los programas de atención social. Sumando todo eso, llegaba a casi un 80% de pobreza extrema y de exclusión por parte de los venezolanos. Hoy esta misión pasa a atender a aquellos estudiantes que se convertían en mendigos, que, eran, que se convertían, eran extorsionados, que eran excluidos de las distintas universidades y que hoy por hoy ascienden a casi 400 mil. De igual manera, 400 mil estudiantes que han, sido, que han sido incluidos en el sistema de educación superior. De igual manera, 34 mil becarios van a ser beneficiados para cumplir eh, lo que es el lapso de becas de ellos hasta el mes de diciembre con este crédito adicional. Y por último, se va a ampliar y a cubrir necesidades de las aldeas universitarias. Aldeas que permiten que esos estudiantes que ayer no podían trasladarse a las grandes ciudades, hoy puedan formarse en las distintas ciudades o en los distintos recónditos lugares donde no llegaban las universidades y que hoy pueden formarse en las distintas áreas necesarias, tales como la medicina integral, para romper con ese yugo y romper con ese chantaje por parte de algunos médicos venezolanos.